Na mtazamaji karibu katika huasa wa Katambuga na leo katika Katambuga tunatazama namna shule zinazozunguka Ziwa Victoria na visiwa mbalimbali katika Ziwa Hilo jinsi zinavyokabiliwa na kiwango kikubwa cha utoro wa wanafunzi kutokana na malezi duni ya wazazi ambao muda mwingi hutumia katika masuala ya utafutaji wa kipato baadhi yao wakisahau umuhimu wa kukaa na familia zao na hasa watoto Projesi Sibina Mungu na Sylvester Bulengela wamekata mbuga katika kulifuatilia hilo tuitazame. Shule ya msingi Kayenze wilayani Lemela mkoani Mwanza. Shule yenye umri wa miaka mbili. inasimlizi za aina yake kuhusu maisha ya wanafunzi wanaosoma mahali hapa. Maisha ya hapa yana aksi uhalisia wa maisha ya shule nyingi zilizoko kando kando mwa Ziwa Victoria. Binti huyu mwenye umri wa miaka 14 ambaye jina lake tunalihifadhi ni mmoja kati ya zaidi ya wanafunzi 1600 wanaosoma hapa. Alitoweka shuleni kwa siku kadhaa bila taarifa nyumbani wala shuleni. Nimemkuta usiku saa tatu tukiwa na mwanafunzi ambaye anamfahamu akiwa mwaloni na akiwa anaendelea na shughuli hizo. Kumuuliza unafanya nini usiku? Kaambia nipo tu kumbana ndio anataja masuala ambayo ya kusikitisha. Mwalimu mkuu wa shule hii alitoleza kuwa katika kipindi cha miaka mitano zaidi ya wanafunzi na mbili katika shule hii wameacha shule katika mazingira aina hiyo. Kwa wakati mwingine inauma, inauma sana unapokuwa unaona jamii unayoweza unayo unayoielimisha unayo, inaingia katika masuala hayo. Una pia wewe mwenyewe unaanza kujitathmini kwamba niko hapa kufanya nini kama jamii inakuwa namna hii. Binti mwenyewe alitoleza kuwa alienda kumtembelea rafiki yake baada ya maisha nyumbani kwenda kombo alitupeleka nyumbani ili tuyashuhudie maisha yake. Mama yake mzazi alikuwa akitayarisha mlo wa mchana. Mama alitueleza kuwa mwanaye ameshindikana kimaadili akisema e, kama ni malezi amefanya vya kutosha lakini kuna wakati anaelemewa. Kupiga na piga mno. Tabu wewe sasa sasa ni wewe na wewe sasa mzazi wake. Sasa wewe niambiaje hivi fanya hivi hivi hivi. Kupiga na piga mno. Mama ni mwenye kumbukumbu ya siku binti yake alipotoroka nyumbani. Anasema hawakukaa kimya bali yeye na mumewe ambaye ni baba wa kambo wa binti huyu waliamua kumtafuta kwa siku kadha na ulifika wakati wakakata tamaa. Na sisi tumetoka hapa tunaenda kilioni na mme, na mume wangu. Tumemkuta yupo. Siku hizi mume wangu ametafuta 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 tumemkoswa. Unaona na yeye sasa ameogopa hivi dabu dame ametongozwa ame 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 ameenda kwa 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 wara unaona lakini kwa wenyeji haya si maisha mapya kwa msaada wa mwalimu tulifika kwenye makazi haya binti wa umri wa miaka 14 akisoma darasa la nne pia katika shule ya msingi Kayenze alitukaribisha hapa nyumbani mkononi akiwa na barua ya polisi aliyopewa kwenda zaanati ya Kayenze ili kupima afya yake ndio nilipoenda huko ndio wakaniambea hivi niende hadi na 10000 ndio nikaambia 10000 si na tii barua nimeandikwa kituoni ndio wakaniambea hivi hadi barua diende kachapisha jiko ni kompyuta ndio nipimwe bado na bado na kupima je 10000 nzima niende na 10000 nzima na utanudisha majipo mimi sikuenda e chanzo cha yote haya miezi sita nyuma alitoweka shuleni bila taarifa Walimu walimfuatilia na kumkuta ameweka makazi sehemu nyingine huko akiishi maisha ya ujana. Aliporejeshwa shuleni aliripoti siku moja tu na tangu siku hiyo hajarudi tena. Hamna shida mimi nilikuja nikamwambia mama mimi nataka kwenda shuleni. Akaniambia mama mimi nilienda kwa nikakuta jina limefutwa mwalimu kwa alisema mimi nikamwambia hivi kama limefutwa shule mimi nataka tu kwenda akaniambia hivi sasa tutaendeje bila nguo subiria nitafute na nitakushonea nguo nikamwambia hivi haya nikakaa nikakaa hayo ni ya wasichana lakini kwa upande wa wavulana nao ni wenye simulizi za aina yake minze nyema kwa sababu ya utoro shuleni alijikuta amekaliri darasa kwa awamu mbili kwa sasa anasoma darasa la sita. akiwa na umri wa miaka tisa umri ambao kwa mujibu wa sheria za nchi tayari ni mtu mzima. Kwa sauti na sura ya upole Minza alitoleza kuwa yuko njia panda. Anataka kuacha shule wazo ambalo babu ameridhia japo tu lingali likikwamishwa na upande mmoja yani walimu. 
Na hivyo tokea na hivyo nilikuwa na moyo nakataa kuja shule ndio. Nilikaja nikasema sasa kwamba mimi naomba kufutwa. Moyo nilikuwa nakataa tu kuja shule. Na siere yeye kabisa asubuhi kwamba anakuaje. Ila kama kama hii mchana jioni niko vizuri tu. Ile asubuhi saa kuja shule inakuwa kama vile mtihani kwangu. Siku saba baada ya mahojiano haya tulipokea simu kutoka kwa mwalimu mkuu aliyetueleza kuwa baada ya ufuatiliaji waligundua Minze anaishi na mwanamke ambaye tayari alikuwa amempa ujauzito. Na tangu tulipotoka shule ni hapo Minze alikubaliana na moyo wake na hivyo hakurejea shuleni tena. Kwa mujibu wa sheria ya elimu Minze hawezi kuendelea na shule akiwa na mke ndani. Hizi familia baba na mama wakae pamoja wale watoto kwa sababu hii ni, ni maadili kupotoka tu kwamba huyu anakimbia huku huyu anakimbia hivi ni visa vinavyoibua hoja kuhusu wajibu wa wazazi wa watoto hawa mkataba wa kimataifa wa haki ya mtoto wa mwaka 1989 unaopa wajibu wa wazazi kuhakikisha wanatekeleza wajibu wa malezi na matunzo ili kuwalinda watoto mkataba huo unatiliwa nguvu na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 Uh, sasa hatuna namna nyingine ya kusaidia wale watoto ni zaidi kikubwa kwanza ni kutumia mabalozi mabalozi wetu wa mitaa wa vikwamini mabalozi wetu wa nyumba kumikumi wale tusikae nao mbali mimi na, na, naendesha shule hizi nasimamia shule hizi napata taarifa hizi lakini nawahusia sana mabalozi mabalozi wa nyumba kumikumi kuwa karibu na jamii <laughs> malezi ya upande mmoja na purukushani za utafutaji wa maisha vinatoa nafasi kwa kizazi hiki kupotea kikingali kichanga huku wazazi na walezi wenye wajibu wakishindwa kutekeleza majukumu yao ya msingi Progestus Binamungo Star TV Mwanza na mtazamaji wakati ukitafakari hilo ni tarejea kwa upande wa habari za biashara na uchumi usiondoke hii ni Star TV habari